गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डे थर्टी सिक्स जीके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में आप सब हार्दिक स्वागत है तो फटाफट जो लीए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ओके गई काले आप टेस्ट नहीं लई सके तो आज आप थर्टी मक्स अमरी टेस्ट लीस बिलकुल मॉडिफाइड कर टेस्ट लीस क्लियर चलो पहले क्वेश्चन शू कह कि नीचेना क्यू जोड़कू जो है कई जोड़ है ये विरुद्धार थी नहीं आवा क्वेश्चन पर खास फोकस करजो कि कई जोड़े विरुद्धार थी नहीं तो पहला शू कह कि बर्थ और डेथ तो आ तो है विरोधी बीजी और फ्री आप विरोधी है ट्रू और राइट आ तो बने सामनार्थी गए ट्रू और राइट तो बने सामनार्थी थे तो अँ आप जवाब अपने मड़ी गये चेक कर लिए गुड एंड बेड तो बराबर है विरुद्धार्थी है तो साचो आंसर आयो एन सी नंबर बे जीए कि नीचेना क्यों क्रियापद नहीं एट के वब नहीं तो कम कम एट के आ बराबर सॉरी अँ जो ली आप कम एट बराबर बार्क एट भसव थाय राइट अँ राइट एट लखव थाय फर्स्ट आ फर्स्ट ए कोई क्रियापद नहीं फर्स्ट एले पहलू बराबर विशेषण में आप वरी शिक्षा ने फर्स्ट ने तो फर्स्ट ए पहलू थे क्रियापद नहीं त्या ओके नंबर त्रो जो है कि फर्स्ट ना विरोधी शू थ फर्स्ट ना विरोधी शू थ तो फर्स्ट एट पहलू एने विरोधी शू एलू छू ए शूँ कही लास्ट कही फर्स्ट सैकेंड थर्ड पहलू बीजू तीज वन टू थ्री एक बे त्र ओके चलो नंबर चार हम नंबर चार अंदर तक कदाच एवं लगे कि एक पांच बे बे जीरो सात गुण्या पांच सौ चौरसी बराबर है तो आधो ज गुणाकार कर ऑप्शन प्रमाण जवाब लावा है तो गुणाकार तो कर लेशो जवाब कर सको तब पर अँ क्या आप कहीं अलग शीखी जो तब अत्यारुधी नहीं सीख्या तो चलो हूँ फटाफट मार एप्रोच थी गणित मार स्पेशल एप्रोच थी सॉल्व करूँ छू तो पहला जो आ शू एक पांच बे बे जीरो सात संख्या मिस ना था ये रीते बोलू छू बराबर है ओके गुण्या एने आप पांच सौ चौरसी साथ तो पांच आठ चार लग दी तो आप ओके हम जुओ पहले जो ऑप्शन है एम कुल पांच अंक है बीजो ऑप्शन है एम कुल छ अंक है तीजा ऑप्शन ने तो हूँ पहला थी काढ़ी नाखू छू आम से आठ हम केम आऊँ भाई कि हूँ जवाब जो बैठो छू तो डायरेक्ट काढ़ी मूकू छू ना तो छो अंक अंतिम अंक जो अँ अंतिम अंक है अँ सात है अँ चार तो सात चार अठावीस एलो अंक तो मारो आठ आवा है ए प्रमाण हूँ एने रिमूव करूँ छू बराबर है हम समझो तब आग अपने एने रफ कर लीए तो आप कई ऑप्शन निकली गये अँ थी तो आप सी ऑप्शन ने तो एलिमिनेट कर नाखो है ओके अँ के अंको है तो एक बे त्र चार पांच अंक है अँ के त्रे त्र छह के आठ बिलकुल कॉमन एप्रोच यूज करूँ छू मान लो कि अँ बसो सात नहीं अँ मान लो कि एक पांच बे हूँ बस्सो सात ने भी रिमूव कर नाखू छू तो आटला है खाली त्र अंक मैं जीरो मान लीधा हाल पूरता संख्या है ज त्या अँ हूँ पांच सौ चौरसी है बराबर एनी जगह हूँ मान लो छूँ हाल पूरता छसो ओके अँ आप माइनस करू त्या थोड़ा प्लस करू तो कहीं एटल बधु वेरिएशन नहीं जस्ट अँ चेक करव तो अँ जो लो आ त्र जीरो बे जीरो तो जवाब में पांच जीरो तो आवा हाल पूरता भले त्या संख्या हो जाए पर जवाब में पांच जीरो एट के पांच जगह तो रोकवा त्यार बाद एक सौ बावन और छ हम एक सौ बावन गुण्या छ तक डायरेक्ट खबर नहीं बराबर है कि नौ सौ बार के जो थता हो तीन एक सौ पचास गुण्या छ करो तो भी त्या नौ सौ आए तो आ तो अलग थी नौ सौ आया अरे पेली पांच जगह रोके से टोटल आठ जगह रोके से मान लो कि पांच और छ तो प्लेस हो नहीं त्या तो सीधो जवाब है तमो आ कदाच कहीं विचारी ने हो बाकी अपनी जोड़े अपनी ट्रेडिशनल मेथड तो है गुणाकार शू कह नंबर पांच अत्य हाल जो धोरण छो सिलबस चाली रोज है आ नजीकना शतक में नजीकना दशांश में नजीकना हजार में यह रीते चाली रो शू कह अपन ने छ एक चार बे पांच नजीकना शतक में एट के नजीकना सौ में तो छा बे अंक मार जीरो करवा पड़े हमें छाला बे अंक जीरो करवा पड़े तो जीरो थाना पेला जो है कि जो ए एक थी ओगन पचास में हो एक थी ओगन पचास में हो पचास न क्या सिलबस में नहीं इन्क्लूड कर पचास में आप मैं पचास न बने बाजू सरखू हो आखू समझ समझिए आप एक सौ पचास सौ एक सौ पचास थी, थी बसो एक थी ओगन पचास और बीजू आए एक नव्वाणु बराबर एकावन थी नव्वाणु हे तो जीरो कर बाद बाकी अंकों से आप प्लस वन एड कर एक थी ओगन पचास हो तो छा बे अंक जीरो कर त्या कशु एड कर नहीं अपने तो अँ शू है तो छसो ने चौदह है अँ बराबर है अँ पचीस है तो छाला बे अंक तो आप जीरो कर दी है एक थी पच्चीस वच्चे आए थे त्या कशुज उमरवा तो आई गये अपो जवाब 
कॉमन एप्रोच एप्रोक्सिमेशन अत्य घनी बड़ी परीक्षाओं में एप्रोक्सिमेशन चा मित्रों हूँ घनी बड़ी सीरीज लाश ते मत भणजो अमे भ नव ला नवा नवा सिलबस इन्क्लूड कर वी आर रेडी हूँ मेरी टीम अत्य घणु कंटेट में मेहनत कर रहा है कि शू सारू शू योग्य आप सकी एवं नहीं कि दाखला गणवा पर अत्यार एप्रोच प्रमाण के दाखला आप सकी के प्रश्नों आप सकी एन तैयारी कर रहा है ओके तो आ जवाब शू आ तो आ जवाब आप शोधी लीधो है डी आश ओके चलो नेक्स्ट नंबर छ जो आप एकतालीस एकावन वे के अविभाज्य संख्याओ मे तो शू गोखी लेव तो गोखी लेव तो डायरेक्ट जवाब आप दू फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन ना गोखव नहीं अपने समझू है कम कि एकतालीस एकावन की जगह जो कदाच प्रश्न एवं पूछाई जाए कि एक एकाणु की वच्चे तो शू कर तो चलो पहला फटाफट एप्रोच आपूँ कि एकतालीस एकावन की वच्चे कहे एट हूँ शुरुआत करूँ बेतालीस बराबर है तो बेतालीस त्यारबाद आतालीस त्यारबाद आ चुम्मास पिस्तालीस छत्तालीस आ तो बदा ने अपने से बराबर सुड़तालीस अड़तालीस ओगण पचास अने पचास आनी अंदर शू कर बदीज बेकी संख्याओ आप कैंसल कर दी है केम के बे सीवाय को कोईपण बेकी संख्या अविभाज्य संख्या नहीं तो ये तो निकली गई बदीज हमें जुओ पांच सीवाय एकम न अंक पांच हो बाकी तब पांच वे गुणी सको ए शू थ नौ गुण्या पांच तो अवयव की संख्या वी गई अँ जो ओगण पचास में शू थी गय सात गुण्या सात तो आप निकली जैसे केम निकल से कि अविभाज्य संख्या ने मत्र ने मत्र बेज अवय हो तो अँ तो पिस्तालीस आयो एक आयो नौ आयो पांच आयो हजी त्रो पंदर तो लाइन में ज उभा है बराबर तो बे करता वी गया सीम्पल के नहीं जो अत्य बे करता वी गया एट अविभाज्य है नहीं शू बचू मत फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन जाते ट्राय करजो खबर पड़ी हे बेजिक में समझो बराबर है कंसेप्ट समझो गोखवा कशु नहीं थानू नेक्स्ट आग बढ़ी कि नंबर सात जो है कि खांडो भाव रुपया चालीस प्रति किलोग्राम थी वी ने रुपया छत्तालीस प्रति किलोग्राम थी जाए तना भाव में के टका वारो थे हत्या सातमा सीलेबस में आवा दाखला है त्या ओके तो एकज दाखला थी आखू कदाच कंसेप्ट क्लियर थाय के पहला के भाव हो तो ओरिजिनल के चालीस एम शू तो अँ ध्यान आप घटू नानी बात बहुत मैटर करे क्या कॉन्सनट्रेट करव त्या बराबर है तो चालीस प्रति किलोग्राम थी वी ने छत्तालीस थे तो सेमा व्यू चालीस में व्यू जुओ छतालीस में छ रुपया नहीं वह चालीस में छ रुपया व्या है चालीस में छ रुपया व्या एट छतालीस थे छतालीस में छ्या होत तो तो बा बनता परंतु प्रश्न कदाच एवं हो छतालीस में घटी छ थाय तो ओरिजिनल वेल्यू छतालीस थी एम छ घटा बराबर है चालीस था एम छ्या तो केारा थो तो वारो थम कि आप के टका वारो थ वी ने केटू थ नहीं के टका वारो थो टका शोधवा तो शू कर दो गुण्या सौ जीरो जीरो कैंसल बे बे चार बे पांच दस बे त्र छो पांच पंदर सीम्पल सादी रीते मैं सादू रूप आप एक बार फरी लैज कहीं आम मोटा कोई है नहीं बराबर फॉर्म्यूला वपरवा जरूर नहीं सीम्पल ओरिजिनल वेल्यू पकड़ने चालो से घटाड़ो ने वारो थो जो लो नेक्स्ट आगे बढ़िए नंबर आठ पर एप्रोच अगत्यना है मित्रों गणित अंदर खास एप्रोच अगत्यना है दाखिल आड़े है तमने गणित आवड़े नहीं एप्रोच शू है तमो ओके तो अँ शू है कि एक सौ इठोतेर गुण्या चौरसी बराबर छ हज़ार ने बावन जवाब आए अपने मान लीए तो आना भाग्या करिए तो शू आए तो चलो पहला एक पहला एक वस्तु सीखी लीए अपने कि वन सेवंटी एट इंटू थर्टी फोर करिए आप तो शू जवाब आए तो छ हज़ार ने बावन आए हमें आज बात ने हूँ बे रीते अलग अलग रीते रजू कर कई रीते कि जो हूँ छ हज़ार बवन ने के वे भागू चौतरीस वे भागू तो मैंने जवाब के मे एक सौ इठोतेर मे बीजू शू लखी सकूँ कि जो हूँ छ हज़ार बवन ने एक सौ ने इठोतेर वे भागू तो चौतरीस जवाब आए मारो आ बे वस्तु खास ध्यान आपजो अत्य आप शू कॉन्सनट्रेट करव है को वे भागाकार करवा है एक सौ इठोतेर वे तो हूँ आने ज मत ध्यान में लीश बराबर आने हूँ ध्यान में लू हम समझो तब चलो फरी नवी स्लाइड में लखू छू कि छ हज़ार बवन ने के वे भागू हूँ एक सौ ने इठोतेर वे भागू तो जवाब के मे मैंने चौतरीस मे क्या दशांश है नहीं हम अपने प्रश्न में दशांश पूछे दशांश की गेम जो तब यू लॉजिक समझी गया मित्रों तो क्लियर थी जैसे प्रेक्टिस् इज मोर इम्पोर्टंट और प्रेक्टिस् के भी एकल दोकल बे पांच दस पंदर दाखला दी प्रेक्टिस् न कहवाए प्रेक्टिस् करी पड़ से खरा अर्थ में प्रेक्टिस् करी पड़े छ छ हज़ार बवन था एनी जगह शूँ लख्यू है साइठ पॉइंट बवन हम जुओ साइठ पॉइंट बवन एट के छ हज़ार बवन है एना नीचे हूँ सौ लखी दूँ अँके 
જે એકસો ઇઠ્યોતેર હતા એની જગ્યાએ કહે છે સત્તર પોઈન્ટ આઠ કહે છે તો એકસો ને ઇઠ્યોતેર સત્તર પોઈન્ટ આઠ એટલે નીચે જે ભાગ્યા દસ હતા અહીંયા જુઓ અહીંયા જે ભાગ્યા દસ હતા એ ગણિતના નિયમ પ્રમાણે ક્યાં જતા રહે તો એ જતા રહે અહીંયા ઉપર જતા રહે ક્લિયર હવે સમજો તમે આટલો જે ભાગ છે જો મેં ઉપર લખેલી જ રાખ્યું છે આ ભાગ જે છે આટલો ભાગ એનો જવાબ કેટલો આવે ચોત્રીસ પણ કન્ડિશન શું ક્યાંય દશાંશ હોવો જોઈએ નહીં હવે જુઓ અહીંયા આ એક જીરો ના એક જીરો કાઢ્યો તો નીચે તો દશાંશ દસ વધ્યા તો અહીંયા નીચે તો દસ વધી ગયા નીચે દસ વધી ગયા એટલે જવાબ આવી ગયો ત્રણ પોઈન્ટ ચાર સિમ્પલ જેમ આ છઠ્ઠા ધોરણમાં આ એપ્રોચ હોય આ એપ્રોચ જ આગળ હોય ઓકે ત્રણ પોઈન્ટ ચાર જવાબ આવશે એનો સાચો જવાબ દાખલા ગણજો બરાબર છે અને એને સમજો કોઈ બે સંખ્યાઓનો ગુસા પંદર છે ગુસા એટલે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લસા એટલે કે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી બરાબર છે અવયવોની સંખ્યા મર્યાદિત હોય અવયવી તો ઘણા બધા હોય ત્યાં તો એનો લસા કયો હોઈ શકે આ બધા પ્રોબેબિલિટી વાળા પ્રશ્નો થઈ ગયા કે કઈ હોઈ શકે તો જુઓ ગુસા પંદર છે સપોઝ બે સંખ્યાઓ માની લઉં કે એક સંખ્યા એક છે અને બીજી સંખ્યા વાય છે એમનો ગુસા પંદર છે એનો મતલબ એ થયો કે આ સંખ્યા પંદર જ છે એવું નથી માની લેવાનું પણ આ સંખ્યામાં પંદર કરીને કંઈક ગુણાકારમાં છે એટલે પંદર ગુણ્યા એક પણ હોય પંદર ગુણ્યા બે પણ હોય પંદર ગુણ્યા ત્રણ ચાર પાંચ જે સંખ્યા યાદ આવે હોય પરંતુ પંદર તો ગુણાકારમાં હોય જ અને એની એ જ વસ્તુ અહીંયા હોય પંદર ગુણ્યા કંઈક હોય અહીંયા એટલે કે પંદર ગુણ્યા એક પણ હોય પંદર ગુણ્યા બે પણ હોય જે પણ હોય પરંતુ કોન્સન્ટ્રેશન ક્યાં છે કે પંદર તો હોય જ હવે શું કે છે જ્યારે આપણે એનો ગુસ્સા તો પંદર છે લસા શોધીએ તો પંદર તો ત્યાં હોય હોય ને હોય જ ઓકે ગુણ્યા અહીંયા જે સંખ્યાઓ છે એમાંથી રિપીટ થતી ના રિપીટ થતી એ બધી લેવાની અને એ બધી સંખ્યાઓ કંઈક અહીંયા આવી જાય હાલ હું કંઈ લસા શોધતો નથી કઈ સંખ્યા છે કહેતો નથી પરંતુ તેનો બેઝિક સમજો કે ગુસ્સા છે એટલે કે અહીંયા બંનેમાં પંદર આવ્યું તો એ લસામાં પણ પંદર આવશે ત્યાં બરાબર તો અહીંયા જે સંખ્યા આવશે એને આપણે કહીશું પંદરની ગુણિત સંખ્યા કહીશું તો લસા પણ શું થઈ ગયો તો પંદરની ગુણિત સંખ્યા થઈ ગયો તો જોઈ લો કઈ સંખ્યા પંદરની ગુણિત છે શું આપણે એને ચાલીસને પંદરની ગુણિત કહીએ નહીં સોને કહેવાશે નહીં બસો ને કહેવાશે નહીં પંદર ગુણ્યા ત્રણ પિસ્તાલીસ શું કહીશું આપણે પંદર ગુણ્યા ત્રણ તો કદાચ કહી શકું કે સંખ્યાઓ પંદર અને પિસ્તાલીસ હોય બરાબર તો હોઈ શકે કંઈક અલગ પણ હોય ચલો દસ નંબર જોઈએ આપણે ગણિત છેલ્લે આજે ડિટેલમાં જાઉં છું સમજો પણ બરાબર એને અવોઈડ ના કરતા અને કોઈ પણ સબ્જેક્ટ અવોઈડ કરવાનો નથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટ અવોઈડ કરવાનો નથી ત્યાં કઈ સંખ્યા નાની છે હવે જુઓ એક પોઈન્ટ પાંચ લખ્યું છે તો એક પોઈન્ટ પાંચને હું લખી દઉં પંદરના છેદમાં દસ ઓકે સાદું રૂપ નથી આપણે ત્રણ ભાગ્યા બે લખી શકો તમે એક પોઈન્ટ પચાસ છે હવે એક પોઈન્ટ પચાસ છે દશાંશ પછી બે અંકો છે એટલે નીચે હું બે જીરો મૂકી દઉં પણ મેં જીરો તો કટ કરી લીધા તો બચી શું પંદર ભાગ્યા દસ ઉપર પણ શું હતા પંદર ભાગ્યા દસ અહીંયા શું લખી દઉં એક પોઈન્ટ પાંચસો કે છે એટલે આપણે એક પાંચ ડબલ જીરો એટલે પંદરસો થયા અને નીચે શું કરી દઉં તો એક બે અને ત્રણ જીરો મૂકી દઈએ આ બે તો ઉડી ગયા ત્યાં એટલે છેદ તમારો ગયો તો પંદર ભાગ્યા અહીંયા પણ પંદર ભાગ્યા દસ મળ્યો અહીંયા પણ પંદર ભાગ્યા દસ અને અહીંયા પણ પંદર ભાગ્યા દસ બધી સંખ્યાઓ કેવી છે સરખી એટલે કે દશાંશ પછી જીરો પોઈન્ટ તમે સાત લખો છો કે જીરો પોઈન્ટ સિત્તેર લખો છો તો બંને ઇક્વલ જ છે પરંતુ સાત અને સિત્તેર ઇક્વલ નથી બરાબર સાત માર્ક્સ આવ્યા હોય ઇક્વલ સિત્તેર માર્ક્સના ઇક્વલ ગણાય નહીં એ ધ્યાને લેજો ચલો નેક્સ્ટ અગિયાર કે દુર્જન નો સમ શબ્દોનો વિરોધી શબ્દ કહ્યો તો દુર્જનનો શું આવશે સજ્જન આવશે સ્વજન નહીં આવે શું આવશે સજ્જન સુહામણું સુહામણું શબ્દનો અર્થ બરાબર કયો સમાનાર્થી તો સુહામણું એટલે સુશોભિત નીચેનામાંથી કયો શબ્દ આકાશનો સમાનાર્થી શબ્દ નથી તો નભ ગગન અને આ બે આકાશના સમાનાર્થી છે ક્ષિતિજ જે છે એ આકાશનો સમાનાર્થી નથી નંબર ચૌદ જોઈએ કે મથામણ કરવી એટલે શું માથાકૂટ કરવી મંથન કરવું દોડાદોડી કરવી કે નાસભાગ કરવી તો જવાબ આવશે તમારું મંથન કરવું આ બધું તમે સીધું જ ડાયરેક્ટ યાદ કરી લેજો અને આનો પણ એક શબ્દ ભંડોળ અને પોતાનું એક પાસે નોટ કરી રાખજો આની ઓકે નંબર પંદર શું છે કે કામકાજ વિનાનું શું કહેવાય કામકાજ વિનાના ને તો કામકાજ વિનાના ને આપણે શું કહીશું નવરું માણસ ઓકે તો કામકાજ કરતા રહેવું જોઈએ નંબર સોળ મુખમાંથી અચાનક સરી પડેલા શબ્દો માટે કયો શબ્દ વપરાય તો મુખમાંથી જે અચાનક જ પડી ગયા છે એમને શું કહીશું ઉદ્ગાર એટલા માટે જ કે જ્યારે આપણે ઉદ્ગાર વાક્યો એક્સલામેટરી સેન્
एलास आवा शब्दों हो ऑलरेडी निकली जाए तारी सा कहीं एवं बात करिए बराबर से त्या निकले ओ एवं थू तो ते बोलता नहीं जाने जो नहीं निकली जाए उद्गार वक्य शू कह विटामीन अपन ने शेमात नहीं मत तो सूर्यप्रकाश में मे क्यू विटामीन तो विटामीन डी परंतु कूमड़ो बराबर ने कहवा ये तड़को जो है पीछे भर बपोरे बेवागे तक विटामीन डी मैं नहीं त्या टाटा में मैं खाटा जैसे बराबर एम क्यू मे तो विटामीन सी मैं दूध ए संपूर्ण आहार है बधुज मे विटामीन सी सीवाय बदाज विटामीन मड़ी जाए दूध में तेल में तक विटामीन मैं नहीं ओके नेक्स्ट आगे नंबर अठार शरीर में चामीन कार्य शू है तो शरीर में चामी स्कीन शरीर शू करे तो तापमान जाड़े शरीर तापमान जाड़वा काम को तो अपनी स्कीन चामी नंबर ओगनीस जो है कि नीचेना कोण जमीन ने सौ प्रदूषित करे तो हाल ए बहुत अत्य चर्चित जो तो प्लास्टिक जो है जमीन ने सौ प्रदूषित करे ट्वेंटी नंबर जो है आगे नीचेना क्यों कूदरती फेरफार नहीं भरती ओट आ चंद्र की कड़ाओ थी नख वधवा जो क्या थी क्या लाइ गया नख वधवा कूदरती रीते वे पर तो नख कापा तो आप जाते नेल कटर लाइन नख कापा जो है ओके नेक्स्ट आगे बढ़िए ट्वेंटी वन के बजार में मैं काला मरी में भेड़सेड़ करने शा उपयोग थे भेड़सेड़ बराबर थती हो तो एक भेड़सेड़ करने शेन उपयोग थे तो पपैया बीजन उपयोग थे जो काला मरी में भेड़ी दे आप शरीर मोटा भागन वजन कया घटक ने आभारी हो बराबर है तो अपना शरीर मोटा भागन वजन हो पानी ने आभारी हो पानी कारण अपना शरीर वजन मेन्टेन थी रहा है नीचेना क्यों एकम क्षेत्रफल नहीं तो अँ तो एकदम शोर्टकट शीखवाड़ू चुँ तमने कि ज्या चौरस लख्य हो शू हो चौरस लख्य हो बदा एकमों को क्षेत्रफल ज्या घन लख्य हो बदा एकमों को तो घनफल घनफल में पाचु शू आ गुंजाश आए क्षमता अलग आ समझो पे लीटर ने बधु आ गुंजाश में घन मीटर ने बधु तारी क्षमता में आश हाल आप चौरस की बात करिए तो हो सके चौरस मीटर तो है चौरस सेंटीमीटर ना एकमो में हो तो चौरस मिलिमीटर होके एम एम में काम ले सर्किट पर काम ले घन मीटर आ थी जैसे तमो घनफल एकम ट्वेंटी फोर नीचे आम क्यों ग्रह क्यों ग्रह बाह्य है बाह्य कदाच अ मंगल सापेक्ष में आप गणता हो मंगल अंदर बदा आंतरिक बाकी बदा बहार तो आमा तो बुद्ध शुक्र पृथ्वी पशी आए मंगल गुरु शनि यूरेने स्नेपच्यून और प्लूटो बाई ने हाल गणता नहीं तो त्रन में एक पर नहीं एवं जवाब आशे आप नंबर पच्चीस जो है कि नरसिंह मेहता कई भाषा कवि था बराबर तो नरसिंह मेहता गुजराती भाषा कवि था बराबर नरसिंह मेहता शू प्र अपने तो हाल आप जो तो कि प्रभाती एम प्रख्यात है ओके मित्रों चलो आज फेक डेटा है फेक डेटा में तमने अलग अलग मेड़ा में फरवा लई जा बराबर तो आज फेक डेटा है एम अपने जवा अलग अलग मेड़ा में फरवा जवा है एम आप पहला शुरुआत करे मेहसणा तो पहलू ज फरवा शुरुआत करिए आप मेहसणा शांति जो जो कया कया मेड़ा में फरो छो अने याद रखो बराबर तो मेहसणा में तो मेहसणा में पहला पालोदर मेड़ो भराय क्यों तो पालोदर मेड़ो बने एट सारा हेन्ड राइटिंग ट्राय करे पालोदर मेड़ो है चौसठ जोगनी मेड़ो कहवा पालोदर मेड़ो बराबर है आ सीवाय मेहसणा में बीजा बे मेड़ा याद रखो कि एठौर मेड़ो बराबर है गणपति शंखलपुर मेड़ो आ बे याद रखना है हूँ बोली रो छु बराबर से याद रखो शंखलपुर मेड़ो और एठौर मेड़ो त्याराद थोड़ा आगे जाइए मै मेहसणा थी मोढ़ेरा साइड जाइए बराबर तो मोढ़ेरा में याद रखो मेहसणा थी आग थोड़ू मोढ़ेरा बाजू जाइए तो त्या शू आ तो उत्तराद शास्त्रीय नृत्य याद रखो उत्तराद महोत्सव लख्यू हो त्या तो उत्तराद शास्त्रीय नृत्य जोढ़ेरा में थाय ओके एना थोड़ा बहुचराजी बाजू जाओ तो बहुचराजी मेड़ो भराय से याद रखो तो बहुचराजी मेड़ो ध्यान आपजो बहुचराजी शक्तिपीठ राइट हम शू करवा है तो मेहसणा थी आप जाइए थोड़ा ऊंझा बाजू तो ऊंझा उनावा बाजू जाइए तो त्या से उनावा ऊंझा तो त्या याद रखवा है तो मीरा दातार मेड़ो क्यों तो मीरा दातार मेड़ो बोलू छू मित्रों खास ध्यान आपजो न एक पर सैकंड स्कीप न करता अपने बहुत ना शोर्ट एंड स्वीट लैक्चर में घूम बधु शीखी रहा है तो उनावा ऊंझा बाजू जाओ तो मीरा दातार हम शू है तो ये बाजू आप जाइए अपना वलासना बाजू आऊ हो वलासना विसनगर बाजू तो त्या शू आ तो वडनगर आने वडनगर आए नाम तो जो महोत्सव की बात करिए तो आप ताना रीरी आ बहनों ने तो याद करवीज पड़े हिस्ट्री 
बहुत सारी है जोरदार से समय मैं एना विषे डिटेल आपीश त्या तो ताना रीरी संगीत महोत्सव शाणा में त्या भराय तो आ खास याद रखो आज याद रखा मेथड बताई है ये मेथड प्रमाण याद राखी शक है मार में तो घणु बधु इम्प्रूवमेंट है केम के तब एक प्लेस पकड़ने चालो और मैं पहला ज लैक्चर थी कीधुत कि वी बिलीव इन कंसेप्चुअल जीके तो कंसेप्चुअल जीके शीखी रहा है थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस विडियो आखे आखो विडियो जो जो एक सैकंड स्कीप न करता बहुज इम्पोर्टंट है एंड हेव अ नाइस डे स्टे कनेक्टेड विथ अस वी विल नेवर डिसअपॉइंट यू थैंक यू सो वेरी मच